చున్నవి క్షణములు పొర్లు చున్నవి బ్రతుకున్నావా భారమైన తరంగాలను ఢీకొనుచు సాగుచూ ఉన్నది అయ్యో ఎక్కడ నా తీరము ఎందాక నా పయనము ప్రకృతి మారుచున్నదే ఋతువులు మారుచున్నవే కానీ నా కన్నీరు మారదా నా అంతరంగపు క్షోభ ఆగదా గత కాలపు వేదనల ఊరులు విడిచిపెట్టవా అంటూ వేదన చెందుచున్నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఏసే జవాబని ఈ సందేశం నీ కొరకే నీ నూతన జీవితపు పునాదులు వేయుట కొరకే రండి ఆలకించండి ఏసే జవాబు ఆ మ్యాన్ క్రైస్తెల్లవారు మన ప్రభును రక్షకుని కరణ సంపన్నుడైన ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామలో మీ అందరికీ మా హృదయాంతరాల్లోంచి శుభములందరాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అందరు సంతోషంగా నరకదు ఈ సంవత్సరం ఒక దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం చేయాలని ఆశ్చర్యకారించి చేయాలని ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నారు కదూ ఏసే ఖచ్చితంగా మీ హృదయ వాంఛి నెరవేర్చడం సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆశ్చర్యకారం చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రైస్తెల్లడాల లూయ ఈరోజు చెప్పబోతున్నటువంటి దేవుని వాక్యం మన గుండెల్లో ఫలించినట్లుగా నూరు శాతం దేవుని యొక్క సమాధానం మన జీవితంలో దిగివచ్చినట్లుగా అందరూ కూడా తలలో ఉంచి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రార్థన ఆలోకించే దేవుడు మన దేవుడు ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చే దేవుడు ఎవరు కళ్ళు మూసుకొని ఏ సయ్యాన్ని పిలుస్తారో వారి యొక్క స్వరాన్ని ఆలోకించడానికి అద్భుతం చేయడానికి ఆశ్చర్యకాలం చేయడానికి దేవుని చెవులు ఎప్పుడు సంసిద్ధమై ఉంటాయి అందుకే ఆయన పేరు ఏమిటంటే ప్రార్థన ఆలోకించువాడా దావిద్ మహారాజ్ చెప్తుంటాడు ప్రార్థన ఆలోకించువాడా అంటున్నాడు సో ఈ రోజు మనం చేయబోతున్న ప్రార్థన ఏదైతే ఉందో ఆలోకించడానికి ఎస్ఐ సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకని ఈ రోజున దేవుని యొక్క మాటను మనం వినడానికి ముందు మన హృదయాలు ఆయత్త పచ్చుకుంటాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం చెప్పిన ప్రతి మాట మన గుండెల్లో ఫలించినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుంటాం స్తోత్రముల తండ్రి గొప్ప దేవుడా శక్తివంతుడా బలవంతుడా పరాక్రమశాలి అని తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం సుతిస్తున్నాం మీకు మహిమ ఘనత ప్రభావములను ఆరోపిస్తున్నాము తండ్రి ఇదిగో ప్రభువా ఎంతమంది ప్రజలు తండ్రి ఒక నూతన కార్యము కొరకు ఈ నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి ఉన్నతమైన కార్యము కొరకు ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు వారి జీతలు అద్భుతం జరుగును గాక తండ్రి ఆశ్చర్య కార్యము జరుగును గాక తండ్రి మీ సన్నిధానం ఇచ్చి నడిపించి బలపరచండి ఎంతమంది ఆశతో దేవుని వాక్యము కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రతి గుండెలో మీ వాక్యం ఫలించును గాక తండ్రి మీ మహిమ దిగివచ్చును గాక తండ్రి మీ సమాధానం అల్లల్లాడును గాక తండ్రి మీరే కృప చూపు నడిపించి బలపరచమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే ఆరోపించుకోమని నజర యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం హబక్కు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చి చదువుకుంటాం ఇక్కడ హబక్కు ప్రార్థన చేస్తూ అంటున్నాడు యహోవా సంవత్సరంలో జరుగుచుండగా మీ కార్యములు నూతన పరచుము ప్రార్థన చేస్తూ చెప్తున్నాడు ప్రభువా మీ కార్యాలు నూతన పరచండి ప్రియ దేవుని బిడ్డ మన జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం జరగాలి అంటే దేవుడు చేస్తే తప్ప అవదు మనం ఏదో పైన ఒక మంచి కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కోవచ్చు మన ఇంటిని కొత్త పెయింట్తో నింపుకోవచ్చు లేకపోతే మనకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏవో తాత్కాలికంగా క్రొత్తవి చేసుకోవచ్చు కానీ నిజమైనటువంటి కార్యము నూతన కార్యము ఉన్నతమైన కార్యం జరగాలి శాశ్వతమైనటువంటి ఒక క్రొత్తది జరగాలి అంటే అది దేవుడు చేయాల్సిన కార్యం దేవుడు చేస్తే తప్ప అది అవదు అందుకే హబక్కు చెబుతున్నాడు అయ్యా ఈ సంవత్సరం మీ కార్యము నా జీవితంలో నూతన పరచండి నూతనమైంది అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడండి 
ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఏ మనుషులు మన జీవితంలో చూడండి మనం కూడా చూడటువంటి కార్యం అనమాట సో అటువంటి కార్యం జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది దేవుని హస్తంలో నుంచే చేయాలి ప్రైజ్ గడాల లూయ అప్పుడే అది జరుగుతుంది అందుకని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు నూతన కార్యము చేయండి నా జీవితంలో ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు పాత కన్నీళ్లు పాత ఆవేదనలు దుఃఖాలు శాపాలు నా నేలబడి చేసాయి కానీ ప్రభు ఈ సంవత్సరం అవేవి కాకుండా ఈ ఏ పరిస్థితి నాకు వచ్చినా సరే దేవా ఈ సంవత్సరం నా జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం జరగాలి అంటే నా హృదయం ఒక నూతనమైనటువంటి తెగింపుతో నూతనమైనటువంటి శక్తితో నింపబడాలి పరిస్థితులు చూసి నేను ఎప్పటి వరకు కృంగిపోయాను పరిస్థితులు చూసి ఎప్పటి వరకు వ్యాసారిపోయాను కృంగిపోయి కృషించిపోయాను కానీ ఇక మీద నేను అలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు సరే అలా ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి హబకుగు జీవితంలో నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది అంటే చూద్దామా హబకుగు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన అంజూరపు చెట్లు పూయ కుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపక పోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేక ఇండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను ఇక్కడ చూడండి అతని జీవితంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే క్రొత్త కార్యాల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పాత శాపాలన్నీ తొలగిపోవాలి క్రొత్త కార్యాలు జరగాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఏం జరుగుతుంది అతని జీవితంలో అంటే ఇక్కడ అంజూరపు చెట్లు పూయలేదు ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపలేదు అంతేకాదు అతని జీవితంలో ఇంకా శాలలో ఉన్న పశువులన్నీ పోయినాయి పంట చేతికి రాలేదు ఆ సంవత్సరం చాలా కష్టతరంగా ఉంది ఉన్నదంతా పోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కూడా అనేక సార్లు కొత్త కొత్త కార్యాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ సమస్యలు అలా రొటీన్ అవుతూనే ఉంటాయి ప్రియా దేవుని పెట్టి అట్లాంటి దేవుడు మనం విడిచిపెట్టాడా అంటే విడిచిపెట్టనే లేదు ఫ్రైజ్ గడాల లూయ దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు పరిస్థితులకు మనల్ని అప్పగించే దేవుడు కాదు ఆయన ఎవరు అంటే పరిస్థితుల మధ్యలో పరీక్షిస్తున్న దేవుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆ పరీక్షలోంచి మనం తీసుకొని వెళ్ళి ఒక ఉన్నతమైన స్థానం తీసుకొని రాగలిగేటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన ప్రైజ్ గఢాల లూయ అలా లూయ ఆ సంవత్సరం ఎన్నో కష్టాలు శ్రమలు అతని జీవితంలో పొంగి పొరులాయి నూతన కార్యం కోసం ఎదురు చూశాడు కానీ నూతన కార్యం కాదు కదా పాత కంటే ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలు వచ్చేసి శ్రమలు వచ్చేసి కన్నీళ్ళు వచ్చేసి అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డ అతడు చేసిన ప్రార్థన ఎలా పనిచేసింది అంటే ఇంతకుముందు కష్టం వస్తే శ్రమ వస్తే బాధ వస్తే వెంటనే దేవుని మీద తిరిగి అడిగేవాడు వై గాడ్ ఎందుకు ఇలా జరిగింది ప్రభు ఎందుకు ఇలా శత్రువులు మా మీదకి వచ్చారు ఎందుకు ఈ కన్నీళ్ళు మా మీదకి వచ్చాయి ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితులు మా జీవితంలో వచ్చాయి ఈ కన్నీళ్ళు ఎందుకు అనుమతించావు నువ్వు ప్రభు అని చెప్పేసి దేవుని తట్టు చూసి ఎందుకు ప్రభు అని ప్రశ్నించేవాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అతని హృదయంలో ఒక క్రొత్త మాట ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉన్నది క్రొత్త వాక్యం వస్తూ ఉన్నది ఏం వాక్యమో తెలుసా చూద్దాం హబకుకు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినాం ఇవన్నీ లేకపోయినా లేకపోయినా పశువు లేకపోయినా పంట లేకపోయినా అంజురు చెట్లు పూయకపోయినా ఫలించకపోయినా అని చెబుతూ 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 నా బ్రతుకు ఇలా అయిపోయింది నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది చా అసలు ఎందుకు నేను బ్రతకడం అని అనట్లేదు ఇంత జరిగిన తర్వాత ఏం చూసుకొని బ్రతకాలి నేను అనడం లేదు దేవుడా ప్రార్థన చేసిన కొద్దీ నా జీవితం ఇలాగే అయిపోతుంది అని సనుక్కోలేదు గొనుక్కోలేదు కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటి అంటే నేను యహోవా ఎందు ఆనందించేదను ప్రైజ్ ద లడాల లూయ అంతేకాదు నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించేదను అని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వచ్చిన ఒక చక్కని మాట చెప్తాడు ప్రభోగు యహోవా అయ్యే నాకు బలము ఆయన నా కాళ్లను లేడి కాళ్ల వలె చేయును ఉన్నత స్థలముల మీద నన్ను నడువ చేయును అంటున్నాడు ప్రైజ్ గడ్ అలా లూయ అలా లూయ ఇన్ని జరిగినా సరే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అంటున్నాడు ఇదిగో ప్రభు ఒక యహోవా నా బలము ఆయన నా రక్షణ కర్త నన్ను రక్షించే దేవుడు పోషించే దేవుడు కన్నీటి లోయల్లో అప్పుల లోయల్లో ఇన్నింటిలో కూడా దేవుడు నన్ను ఉన్నతమైన స్థలానికి ఎక్కించే దేవుడు అని క్రొత్త మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గడాల లూయ క్రొత్త నిరీక్షణ సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి సమస్యలు అతను వేధిస్తున్నాయి కన్నీళ్ళు అతని ముందే కనబడుతున్నాయి కానీ అతని హృదయం మాత్రం దేవుని అందరి పరవశంతో నింపబడిపోయింది దేవుని అందరి గొప్ప భరోసాతో నింపబడిపోయింది దేవుని అందరి నిరీక్షణతో నింపబడిపోయింది ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా సరే అబకుకు హృదయానికి బయటే ఉన్నాయి తప్ప హృదయం లోపలికి మాత్రం వెళ్ళలేదు హృదయం లోపల ఏమాత్రం కలవరం లేదు ప్రైజ్ గడాల లూయ చూడండి ఒక నావకు ఎప్పుడు ప్రమాదం వస్తుంది ఒక నావ ఎప్పుడు ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటుందంటే బయట ఉన్న తుఫాన్ని బట్టి కాదంట 
లోపల ఉన్న చిన్న రంధ్రాన్ని బట్టి పెద్ద నష్టం వాటిల్లుతుంది అందుకని ఒకసారి ఒక పెద్ద తుఫాన్ చలరేగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కెప్టెన్ అందరూ కూడా పని చేస్తూ ఉన్నారు లోపల వస్తున్నటువంటి నీళ్లను తోడిపోస్తూ ఉన్నారు తుఫాను చాలా భయంకరంగా వీస్తూ ఉన్నది ఆ తరచాపులను చినిగిపోతూ ఉన్నాయి వెంటనే ఒక కెప్టెన్ దిక్సూచి నడిపే కెప్టెన్ అక్కడ ఆపేసేసి కిందికి పరిగెత్తాడంట అందరికి ఆశ్చర్యం అయిపోతుంది అదేంటి దిక్సూచి ఆపేసి నువ్వు కిందికి పరిగెత్తుతున్నావు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు కిందికి పరిగెత్తాడు 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 అందరు ఆయన వెనకాల పరిగెత్తా ఉన్నారు అయితే నా వల్ల కలలు అయిపోతా ఉంది మరి దాన్ని కంట్రోల్ చేసి వెళ్ళారు అక్కడ అప్పుడు అందరూ అడిగారు కెప్టెన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు అంటే అప్పుడు వచ్చాడు కిందికి వచ్చి చూసేసరికి ఆ క్రింది బాగోలు ఒక చిన్న రంధ్రం పడిపోయి దాంట్లో నుంచి నీళ్లు ఆ నావలోకి వస్తూ ఉన్నాయి వెంటనే అన్నాడంట అర్జెంట్కి ఈ వాటర్ అంతా రిమూవ్ చేయండి ఇక్కడ అర్జెంట్కి ఒక కీలు పోయండి ఇక్కడ అర్జెంట్కి ఈ రిపేర్ చేయండి ఫస్ట్ అన్నాడు అందరు అన్నారంట కెప్టెన్ బయట చూడు ఎంత పెద్ద తుఫాన్ వస్తూ ఉందో ఈ చిన్న రంధ్రం కోసం ఎందుకు ఇంత పోట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇంత ప్రయాస పడుతున్నావు ఎందుకు చిన్న రంధ్రం ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పుడు చెప్పాడంట బయట ఉన్న గొప్ప తుఫాను కంటే లోపల ఉన్న చిన్న రంధ్రమే మనకు ఎక్కువ ప్రమాదం దీని ద్వారానే చూడండి నీళ్ళు ఎన్ని లోపలికి వచ్చాయో కాబట్టి మొదట దీన్ని రిమూవ్ చేయండి ప్రైజ్ గడ అలా లూయ్యా అలా లూయ్యా ప్రియ దేవుని బిడ్డ కష్టాలు శ్రమలు కన్నీళ్లు మన జీవితంలో బయట ఎన్ని ఉన్నా సరే అంతరంగంలో కానీ లేకపోతే ఏ కష్టం నిండు ఏమీ చేయలేదు ఏ శ్రమ నిండు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఎప్పుడైతే బయట శ్రమలు కష్టాలు కన్నీళ్లు చూసి నీ అంతరంగాన్ని కలవరపరచుకుంటావో ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని కలవరాలతో నింపుకుంటావో అప్పుడు భయంకరమైన శ్రమ కన్నీళ్లు నిన్ను తాకుతాయి అందుకని ఈ రోజున దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి బయట ఎన్ని కలవరాలు వచ్చినా ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా ఎన్ని భేదంలు వచ్చినా ఎన్ని కన్నీళ్ళు వచ్చినా అవి నేనేం చేయలేవు ఏమి చేయలేవు నీ హృదయం కానీ కలవరపడకుండా దేవుని విశ్వాసంతో ఉంటే మిగతా ఇవేమీ చేయలేవు నేను ప్రైజ్ గడహాల లూయ్యా అందుకే చూడండి ఇప్పుడు ఇన్ని నష్టాలు వచ్చినా ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా హవకుకు ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత ధైర్యంగా కూర్చుని ఉన్నాడు ఏం మాట్లాడట్లు అందరు వచ్చి అంటా ఉన్నారు హవకుకు నువ్వు పెద్ద ప్రభుత్వం కదా చూసావా నీ మందలు రాలేదు అక్కడే నాశనం అయిపోయినాయి శాలలో పశువులన్నీ చనిపోయినాయి ఇదిగో అంజూరం చెట్లు పూయలేదు ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించలేదు హవకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏం చెబుతావు ఇప్పుడు దాకా దేవుడు గొప్పడు అన్నావు బాగా పోషిస్తాడు అన్నావు అన్యాసుడు కాదు అన్నావు ఆయన ఆశ్రదించే దేవుడు అన్నావు స్వస్థపరిచే దేవుడు అన్నావు తన బిడ్డలను విడవని దేవుడు అన్నావు సింహపు పిల్లలు ఆయన ఆకలి కొంటాయి కానీ నా దేవుని పిల్లలు ఆకలి కొనని ఇవ్వడు అన్నావు చూసావా ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించిన నీ జీవితమే ఇన్ని కష్టాల మధ్యలో కరువుల మధ్యలో కాటకాల మధ్యలో ఉంది హవకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు అంటే ఆయన ఒక్కటే నెమ్మదిగా చెప్తున్నాడు ఏం మాట చెప్తున్నాడు తెలుసా నేను నా రక్షణ కర్త నా దేవునిలో ఆనందిస్తాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హా లూయ నా రక్షణ కర్త నా దేవుడు నేను సంతోషిస్తాను ఆయనే నా బలము ప్రైజ్ ద లాడ్ నా ధనము నాకు బలము కాదు నా ద్రాక్ష తోట నాకు బలము కాదు నాకున్న పశువులు బలము కాదు నాకు ఆయనే నా బలము ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నన్ను ఆయన చేయి పట్టి ఎత్తైన స్థలాల మీద ఉన్నతమైన స్థలాల మీద నన్ను నడిపిస్తాడు ప్రైజ్ గడహాల లూయ కష్టాల మధ్యలో కన్నీళ్ల మధ్యలో నేను నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే నా జీవితంలో కష్టాలు కన్నీళ్లు పొంగి పొరుగుతూ నేను ఏమాత్రం ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే నా దేవుడు ఎవరు అంటే నా చేయి పట్టుకుని నడిపించే దేవుడు ఎక్కడ వరకు అంటే ఉన్నతమైన స్థలం ఎంత ఉన్నతమో నాకైతే తెలియదు కానీ దేవునికి తెలుసు అంత ఉన్నతంగా నడిపిస్తాడని చెప్పేసి దేవుని మీద తనకున్న భరోసాను అంతటినీ చెప్తూ ఉన్నాడు సహోదరుడా ఈ రోజున నీ జీవితంలో ఒకవేళ నష్టాల ఊబిలో కృంగిపోయి కృషించిపోయి ఎంత ప్రార్థన చేసిన ఒకటి ప్రతిఫలం రాక విసిగి వ్యసారిపోయి ఉన్నావేమో దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డ నిన్ను ఉన్నతమైన స్థలముల్లో నీ డబ్బు లేకపోతే నీకున్న అధికారం నీ హోదా నీకున్నది ఏది కూడా ఇవ్వలేనంత గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానంలోనికి ఆయనే చేయి పట్టి నడిపించబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గడహాల లూయ ఆయన నడిపిస్తూ ఉండగా ఉన్నతమైన స్థలాలన్నీ నీ పాదాల కిందకి రాబోతూ ఉన్నాయి గొప్ప గొప్ప స్థితిగతులు నీ పాదాల కింద ఉండబోతూ ఉన్నాయి అయితే ఈ రోజున క్రొత్త కార్యంచేయమని ప్రార్థన చేసిన నీవు కలవరపడకుండా పరిస్థితులు గలిబిలి చేసినప్పుడు గలిబిలి పడకుండా నీ హృదయంలో ఎటువంటి కలవరాన్ని తాగు లేకుండా విశ్వాసంతో నింపుకున్నట్లయితే నిశ్చయంగా నువ్వు అద్భుతాన్ని చూస్తావు ఆశ్చర్యకార్యం చూస్తావు ప్రైజ్ గడహాల లూయ ఆయన నిన్ను ఉన్నతమైన స్థలం నిలబెడతాడు అద్భుతమైనటువంటి స్థలం నడిపిస్తాడు ఆయన చేయి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఒక్కరోజు కూడా నిన్ను మర్చిపోలేదు 
ఒకవేళ మరిచిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నా పరిస్థితులు ఒకవేళ చేయి విడిచిపెట్టినట్టు అనిపిస్తున్నా ఖచ్చితంగా ఆయన హస్తపు నీడ నీ మీద ఉన్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన గాయపడిన హస్తము నీ చేయి పట్టుకోవడానికి ఆతృత పడుతూ ఉన్నది నేను నడిపించబోతూ ఉన్నాడు ఆశ్చర్యకాన్ని చేయబోతున్నాడు అద్భుతం చేయబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గ్రహాల లూయ ఇంతకుముందు కలవరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ హబక్కు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఎన్ని కలవరాలు తన చుట్టూ వచ్చినా సరే ఇప్పుడు ఒకటే మాట అంటాడు నేను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవునిలో ఆనందిస్తాను సంతోషిస్తాను ఇంతకుముందు పంట ఇంటికి వస్తే సంతోషించేవాడు సాలలో పశువులు విస్తారం అవుతూ ఉంటే సంతోషించేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అతని హృదయం మార్చబడిపోయింది ఎన్ని కష్టాలు శ్రమలు సుడిగుండాలు అతని చుట్టూ వచ్చినా వాటి గురించి మాట్లాడటమే లేదు అసలు అబ్బకు నువ్వేం తింటావు నువ్వు ఎలా ఏం కట్టుకుంటావు ఎలా జీవిస్తావు చూసినావా ఈ సంవత్సరం నీకు అంజూరం చెట్లు పూయలేదు అంటే మరి ఒలివ చెట్లు కాపు కాయలేదంటే ఒలివ చెట్లలోంచి దంచిన నూనె లేదు నీ ఇంట్లో వెలుగు లేదు ద్రాక్ష చెట్టు అంటే సంతోషాన్ని సాదృశ్యం నీ ఇంట్లో సంతోషం లేదు ఈ సంవత్సరం నీ బలాలన్నీ బీడు పారిపోయినాయి అబ్బకు ఎలా జీవిస్తావు నువ్వు ఎలా ప్రకటిస్తావు ఇప్పుడు దేవుడు గొప్పడని అని అంటే ఆయన ఒకటి మాట చెప్తాడు ఆయన నా రక్షణకర్త నా ప్రాణ దుర్గం ఆయన ప్రైజ్ గడాల లూయ్య చూడండి మనం ఆహారం కొనుక్కోగలం ఆహారం కొనుక్కోగలం కానీ తినగలిగే కృపను మాత్రం కొనుక్కోలేము ఒకసారి నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను భోజనం చేయడానికి పిలిచాను నన్ను చాలా డెలీషియస్ ఫుడ్ మంచి టేబుల్ మీద మంచి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు అది కూర్చొని భోజనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చికెన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై ఎన్ని రకాల భోజనాలు చేశాడు ఈ ఊరిలో ఏం దొరుకుతే అన్ని స్పెషల్ పెట్టేశాడు అక్కడ రకరకాల విధాలుగా చేశాడు ఆయన మాత్రం జొన్న గంజి జొన్న రొట్టె వేసుకొని జావ చేసుకొని తాగుతూ ఉన్నాడు నేను అడిగాను అంగుల్ ఇన్ని ప్రెషియస్ ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటే మీరు ఏంటి జొన్న గంజి తాగుతూ ఉన్నారు ఈ జావ తాగుతున్నారు ఏంటి అంకుల్ మీరు అని అంటే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు అమ్మ వీటిని చూసి ఆనందించడం తప్ప వీటిని మాత్రం తింటే అయిపోయింది నా పని ఇంకా ఎందుకంటే అన్ని రోగాలు షుగర్లు బీపీలు పీపీలు ఏపీలు అన్నీ నా ఒంట్లోనే ఉన్నాయి వీటిని కానీ టచ్ చేసి నా నోట్లో పెట్టుకున్నాను అంటే ఇంకా ఆ రోజు నా పని అయిపోయిందే అని ఉంది చాలా ముందు సంపాదించుకున్నాడు ఏ కొట్టుకు వెళ్ళాలన్నా అంగడికి వెళ్ళాలన్నా ఐదు వందల రూపాయల కాగితం మీద ఇస్తాడు ఆయన ఈవెన్ అగ్గి పెట్టి కొనాలన్నా ఐదు వందల రూపాయల కాగితం తీసుకొని వెళ్తారు అంత అఫీషియల్ ఫ్యామిలీ అంత కోటీశ్వర్లు కానీ తినగలిగేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం లేదు తినగలగటం దేవుని కృప ప్రియ దేవుని బిడ్డ మనం అన్ని సంపాదించుకోగలం తినగలిగే కృప మాత్రం దేవుడు మనకి ఇవ్వాలి దాన్ని అనుభవి అనుభవించగలిగే కృప మాత్రం దేవుడు ఇవ్వాలి లేకపోతే మనకి ఎన్నున్నా శూన్యమే ఎంతున్నా శూన్యమే అందుకని ఈ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డ భోజనం చేసి నువ్వు తృప్తి పడుతున్నావు అంటే అది మహాదేవుని కృప మహాదేవుని సన్నిధి ప్రైజ్ దలాడు అలా లూయ ఒక తల్లిగారు సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నారు ఒక పెద్ద కూటంలోకి వచ్చి ఆమెకి టంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చి అంటే నోట్లో క్యాన్సర్ వచ్చి నాలుగు మీద క్యాన్సర్ వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది ఎంత అఫీషియల్ ఫ్యామిలీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి కుటుంబం అది కానీ రుచి తెలిసి ఆమెకి దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు పై మాటే రుచికరమైన భోజనం చేసి అన్ని రుచికరమైన భోజనాలు కానీ ఆ నాలుగు రుచే లేదు ఎంత మంచి భోజనం చేసినా ఆ నాలుగులోంచి వెళ్ళే భోజనం మొత్తం రుచి లేకుండా చేదుగానే మారిపోయింది విషంగానే మారిపోతూ ఉన్నది తినలేకపోతుంది తినాలనుకుంటుంది తినలేకపోతుంది ఈ రోజున నీవు నీ భోజనం తింటున్నావు అంటే నీ యొక్క పానీయం నువ్వు తాగి సంతోషిస్తున్నావు వాటి నిజమైన రుచిని అనుభవిస్తున్నావు అంటే దేవుని కృప సహోదరుడ ప్రైజ్ గడాల లూయ దేవుని సన్నిధి నీతో ఉన్నది ప్రైజ్ గడాల లూయ సో అందుకని రోజున దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం గుర్తుపట్టాలి ఎప్పుడు ఏదో ప్రశ్న అడుగుకుంటే ఎందుకు ఇలా జరిగింది ప్రభు ఎందుకు ఇలా చేసావు ప్రభు ఎప్పుడు మా జీవితంలో కన్నీళ్ళేనా దుఃఖమైన బాధైనా అంటూ ప్రతిసారి ఆ సమస్యనే హైలైట్ చేసుకుంటూ సమస్య వైపోయే చూసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నట్లయితే మన జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చే కృపను గుర్తుపట్టలేము ఆయన ఇవ్వబోయి ఆశీర్వాదం గుర్తుపట్టలేము అందుకని రోజు నా దేవుడు మనకేమి ఇచ్చాడు దాన్ని గుర్తుపట్టి ముందుకు సాగిపోదాం హబక్కుక్ అయితే అంటున్నాడు ఇదిగో ఇవేవి లేకపోయినా నన్ను కాపాడేది దేవుడు ఒకవేళ శాలలో పశువులు ఉన్నా దేవుడు నాకు ఆయుష్ ఇవ్వకపోతే మరి అంజూరం చెట్లు విస్తారంగా పూసినా ఒలివ చెట్లు విస్తారంగా కాసినా దేవుడు బ్రతికే కృప నాకు ఇవ్వకపోతే రక్షించే దేవుని హస్తం నాకు తోడుగా లేకపోతే ఇవన్నీ నాకు రక్షణ ఇవ్వగలవా ఇవన్నీ నన్ను నడిపించగలవా ఇవన్నీ నాకు కృప చూపించగలవా వీ వీటన్నిట్లో ఆనందించే భాగ్యం నాకు దేవుడు ఇవ్వకపోతే ఆనందించగలనా నేను వీటిల్లో లేదు లేదు ఇవన్నీ లేకపోయినా సరే ఈ రోజున దేవుడు ఆనందించే కృప నాకు ఇచ్చాడు సంతోషించే కృప నాకు ఇచ్చాడు అది చాలు నాకు ప్రైజ్ గడాల లూయ్య హాలా లూయ్య అందుకని ఆ దేవుడు ఇచ్చిన కృపనే తలుచుకుంటూ దేవుని సుతిస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ గడాల లూయ్య చూడండి అతని హృదయం మారిపోయింది క్
ఇంతకుముందు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఎందుకు ప్రభు ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందనని అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు అతని హృదయాన్ని దేవుడు మార్చినప్పుడు ఎన్ని సమస్యల వల్ల ఎలా కూర్చున్నా సరే ఒకటే మాట అంటున్నాడు ఆయన నా రక్షణకర్త నా రక్షణకు ఆధారం ఆయన ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు ఏమి ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన తన దక్షిణ హస్తంలో నన్ను కాపాడుతాడు అంతేకాదు ఉన్నతమైన స్థలములలో నన్ను నడిపిస్తాడు అత్యంతమైన శిఖరమే నన్ను కూర్చోబెడతాడు ఆయనలో నేను ఆనందిస్తాను ఆయన నా బలం ప్రైజ్ గణాల లూయ ఆయన నాకు బలం ఇస్తాడు శక్తి ఇస్తాడు ఆధారమే నిలబడతాడని చెప్పేసి ఆ దేవుని గురించి ఎన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు సో ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈరోజు దేవుని మాట దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకి సమీపంగా ఉన్నది ఈ సంవత్సరం మన హృదయాన్ని క్రొత్తదిగా చేసి సమస్యల వలయాల్లో కూడా సంతోషించే భాగ్యం ప్రభావ అనుగ్రహించాలి ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కష్టాల కళల్లో సహితం ఆనంద గీతాలు పాడగలిగేటువంటి గొప్ప మనోధైర్యాన్ని నిబ్బరాన్ని ప్రభు మనకి ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు సంతోషించడం అందరికీ ఈజీ కానీ ఏమీ లేనప్పుడు కూడా అన్నీ కలిగిన దేవుని చూస్తూ సంతోషించడం మనకున్నవన్నీ పోయినా సరే అన్ని ఇవ్వగలిగే దేవుని చూస్తూ ఆనందించడం అది గొప్ప వరం ప్రైజ్ దళాడాల లూయ అందుకే పౌలు అంటాడు ఇదిగో మేము దరిద్రులుగా కనబడుతున్నప్పటికీ అనేకులను ఐశ్వర్యవంతులుగా చేయగలిగిన వారు ఏమీ లేని వారిగా కనబడుతూ ఉన్నప్పటికీ అనేకులను ధనవంతులుగా చేయగలిగే శక్తి సామర్థ్యం మాకున్నది ఎట్టు పోయినా ఇరుకులు ఇబ్బందులు మాకున్నను అనేకులు విడిపించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం గల వ్యక్తులు మేమని చెప్పేసి తన గురించి తన దేవుని గురించి దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ఆధిక్యత గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఫ్రైజ్ తెలడాలే లూయ కష్టాల మధ్యలో కన్నెళ్ల మధ్యలో కూడా నా బ్రతుకు ఎట్టా నా జీవితం ఎట్టా నేనెట్ట బ్రతకాలి అసలు నా జీవితం ఎట్లా నడుస్తుంది అని క్వశ్చన్ వేయకుండా ఇతరులను నిలబెట్టగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలి ఇతరులు బ్రతికించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఇతరులను దేవుని వైపు ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఆ గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి వాళ్ళు సేవ చేశారు ఆ రోజుల్లో ఫ్రైజ్ తెలడాలే లూయ ఇప్పుడు హబక్కుకు కూడా ప్రభువా నువ్వు నాకు అంజరం చెట్లు ఫలింపలేదు అంజరం చెట్లు ఫలించే భాగ్యం నాకు ఇవ్వలేదు దాక్ష చెట్లు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి ఎలా ప్రకటించాలి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు గొప్పోడు పోషించేదోడు నేను ఎట్లా చెప్పాలి ప్రభు అడగలేదు ఎంతముందు అయితే అడిగేవాడు ఇప్పుడు అడగడం లేదు కానీ ఒకటే అందరూ చదువుతూ ఉంటే ఒకటే చెప్తున్నాడు ఆయన రక్షణకర్త ఆయనలో నేను ఆనందిస్తాను సంతోషిస్తాను ఆయనలో పరమశిస్తాను నేను ఆయన నన్ను చేయి పట్టుకుంటాను నడిపిస్తాడు నన్ను విడిచిపెడతాడా నా పొలాలు నన్ను విడిచిపెట్టవచ్చు నా మందలు నన్ను విడిచిపెట్టవచ్చు లోకంలో నేను అన్ని విడిచిపెట్టవచ్చు కానీ ఆయన నన్ను విడివడు ప్రైజ్ గడ హలా లూయ హలా లూయ ప్రపంచం అంతట్లో నువ్వు ఒక్కడవే ఒక్కదానివి ఉన్నా నీ కోసం ఆయన వర్షాన్ని పంపిస్తాడు నీ కోసం అద్భుతం చేస్తాడు నీ కోసం ఆశ్చర్య కార్యం చేస్తాడు ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతటి కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఈశ్వయ్య తనకంటే కూడా దేవుడు ఎక్కువగా మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ప్ర దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనల్ని మర్చిపోవడం లేదు కష్టాలు శ్రమలు కన్నెలలో సైతం నిబ్బరము కలిగి బ్రతికి నిబ్బరంగా సాగిపోవడానికి ఆ ఉన్నత స్థలాలు చూడడానికి దేవుడు మరి హబక్కు నేత్రాలు ఎలా తెరిచినాడో మన నేత్రాలు కూడా అలాగే దేవుడు తెరవబోచు ఉన్నాడు ప్రైజ్ తెలడాల లూయ ఉన్నతమైన కార్యాలు చూడడానికి వేసి మనం ఆయత్తపరుస్తున్నాడు శక్తి గల కార్యం మన పట్ల చేయబోతున్నాడు ఉన్నతమైన కార్యం చేయబోతున్నాడు సో ఈ రోజున ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో ఉన్నది అందుకే జాగ్రత్తగా దేవుని మాట మనం వింటాం ఈ రోజున ఎన్ని కష్టాలు శ్రమలు కన్నీళ్ళు వచ్చినా ఒకటి ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభువా హబక్కుకు కళ్ళు తెరిచిన దేవా నా కళ్ళు తెరవను హబక్కుకు ఉన్నత దర్శనం చూపించిన దేవా నాకు చూపించాడు నా హృదయాన్ని మార్చండి ప్రార్థనతో నా హృదయాన్ని నింపండి నిరీక్షతో నా హృదయాన్ని నింపండి ప్రభువా కష్టాల కన్నీళ్ళ మధ్యలో సగితం ప్రభువ నిబ్బరం కలిగి జీవించే భాగ్యం దయచ్చిన ప్రభు అని చెప్పేసి ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం దేవుడు అటువంటి కార్యం చేయబోతున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ మాస్టర్ అయ్యా మిమ్మల్ని సుతిస్తున్నాం ఆరాధిస్తున్నాం మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు తండ్రి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకే స్థుతి స్తోత్రములు తండ్రి ఐసయా కష్టాలు శ్రమల కన్నీళ్ళ మధ్యలో హబక్కుకు ఆనందాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఉన్నత స్థలాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీ రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎస్ఐ మీరు చేసిన కార్యములు ఎంత ఉన్నతమైనవి తండ్రి మా జీవితంలో కూడా అటువంటి కార్యం చేయమని అడుగుతున్నాం కష్టాలు కన్నీళ్ళలో సగితం మీ ఉన్నతమైన శిఖరాగ్రాన్ని చూడగలిగే కృప మాకు అనుగ్రహించండి మీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చి నడిపించి బలపరచమని ఎస్ఐ మీ సమాధానంతో నింపమని ఎంతమంది ప్రజలు తండ్రి మీ నూతన కార్యం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వారందరి జీవితాలు అద్భుతం ఆశ్చర్యకారం చేయమని ఏసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ
ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నారా ఏసయ్యను గుర్చి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవాలని అన్వేషిస్తున్నారా శక్తివంతమైన ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎదురు చూస్తున్నారా ఓటమిలో విజయమును బంధకంలో నిరీక్షణను బలహీనతలు బలమును కన్నీటి లోయలలో ఆనంద శిఖరాగ్రాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారా రండి ఏసే జాబ్ అనే ఈ పరిచయలో మీరు పారిభగస్తులు కండి మా ప్రేయర్ టవర్ ద్వారములు మీ కొరుగు ఎల్లా వేళలా తెరవబడే ఉంటాయి వివరములకు మా చిరునామా సిస్టర్ ప్రసన్న ప్రేయర్ టవర్ కేహెచ్ వాడ నవాబ్పేట నెల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ జీరో